வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம் உலக சமையல் நம் உலக சமையல் மூலமாக எனக்கு தெரிஞ்ச வேர்ல்ட் குஜேன் நாலேஜை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எவ்ரி வீக் த்ரீ டு ஃபோர் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி நம் உலக சமையலில் துவரை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இந்த குழம்பு வந்து சாதத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தோசைக்கு சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷு துவரம் பருப்பு வச்சு தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அண்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நேரமும் எடுக்காது இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆனியனும் அந்த தக்காளி எல்லாத்தையும் வதக்கிட்டு அது கூட தேங்காய் மிளகா பொடி எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அது கூட நம்ம உரிச்சி வச்ச துவரம் பருப்பும் புளியெல்லாம் சேர்த்து குக்கரில் ரொம்ப துவரை குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் இதுதான் ஒரு கப் வந்து துவரை எடுத்துக்கோங்க துவரம் பருப்பு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது இதை வந்து நீங்கள் தோல் உரித்து பருப்பாக தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்தியன் ஸ்டோர்லலாம் இங்கே கிடைக்குது ஒரு முக்கால் கப்பு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கால் ஸ்பூனு பெருங்காயம் ஒரு கால் கப்பு புளி தண்ணி ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது குழம்பு பொடி குழம்பு பொடி நான் நிறையா ரெசிபியில் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு நான் செய்கிறதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் மெஷ மெ மெஷர்மெண்ட்டு பார்த்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட குழம்பு பொடி இல்லைன்னா ஒன் ஒரு ஸ்பூனு சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூனு தனியா பவுடர் எடுத்துக்கோங்க அரை ஸ்பூனு சீரகம் பொடி ஒரு கால் ஸ்பூனு மிளகாத்து மிளகு பொடி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இதெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் கலக்கி வச்சுக்கோங்க அரை கப்பு தேங்காய் அரை கப்பு வெங்காயம் எந்த வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சரி ரெட்டு இல்லைன்னா எல்லோ எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் கொத்தமல்லி கால் கப்பு இல்லைன்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு உளுந்து ஒரு அரை ஸ்பூனு தாளிக்கிறதுக்கு தான் கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூனு இதுவும் தாளிக்கிறதுக்கு தான் கருவேப்பில் தேவையான அளவு தாளிக்கிறதுக்கு இப்போ போய் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயம் வதக்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூனு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு வெங்காயத்தை வந்து ஒரு லைட் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க எல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு தான் பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ ஒரு லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஸோ இது கூட நீங்கள் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப நேரம் வதக்கணுன்ட்டு இல்லை கொஞ்சம் வதக்குனா போதும் உங்களுக்கு கொலையிற வரைக்கும் தேவையில்லை ஏன்னா அரைக்க தான் போகிறோம் இந்த அளவுக்கு போதும் தக்காளி ரொம்ப கொலைய தேவையில்லை ரொம்ப வேக தேவையில்லை லைட்டாக ஒரு ஹாஃப் பாயில் இருந்தால் போதும் அப்போ தான் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷு டேஸ்ட்டும் அந்த வதக்கின டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஸ்மெல் வந்து ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த ஹீட்லேயே இருந்தாவே போதும் உங்களுக்கு போட்டு வதக்கணுன்ட்டுலாம் அவசியம் இல்லை தேங்காய் போட்டு ஸோ அதே மாதிரி நம்ம குழம்பு பொடி எவ்வளோ வேணுமோ அது போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு தே தேவையான அளவு ஸோ இந்த குழம்பு பொடி உங்களுக்கு திக்னஸ் கொடுக்கும் போட்டு பண்ணால் ஸோ இது ஆறின உடனே நீங்கள் வந்து மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதை நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து எலக்ட்ரிக் குக்கர் ஐபி தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ரெகுலர் குக்கரும் எடுத்துக்கலாம் இது கூட வந்து நீங்கள் நம்ம துவரையை பிடிச்சி வச்சுருக்கோங்களா அந்த பருப்பு எடுத்து போட்டுக்கோங்க ஸோ இது கூட நம்ம ம மசாலா அரைச்சி வச்சோன்ல அந்த வெங்காயம் தேங்காயெல்லாம் அதையும் ஊற்றிடுங்க நல்லா தண்ணி ஊற்றி கலக்கி ஊற்றிடுங்க இது கூட கொஞ்சம் சால்ட்டு புளி தண்ணி உங்களுக்கு தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அதுக்கு வச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது நம்ம இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சாப்பாடுக்கு யூஸ் பண்ணுறனால கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இது சாதத்துக்கு தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மீதி இருந்தால் நம்ம மத்தியானமே சாதத்துக்கு குழம்பு பண்ணிவிடுவோம் மீதி இருந்தால் சப்பாத்தியோ தோசைக்கோ எதோ ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கலாம் நைட் டைமில் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க இது ரொம்ப ஈஸி தான் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இதை நம்ம குக்கரில் வச்சு இறக்கிட்டா நம்ம சீசனிங் போட்டு கடுகு உளுந்தம்பழம் போட்டு தாளிக்கிறது தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆகிடும் 
நம்ம பருப்பெல்லாம் உ உரிச்சு வச்சுருந்தா எப்பயா டிவி பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி நீங்கள் உரிச்சு வச்சுருந்தா ரொம்ப ஈஸியாகிடும் பண்ணுறது வந்து நான் இப்போ வந்து இதில் ஐபியில் வந்து நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் மோடில் வந்து ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப குறைய தேவையில்லை அந்த பயிரெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா முழுசாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நல்லா வெந்தாவே போதும் நம்ம இது ரெகுலர் குக்கர்னா ஒரு ரெண்டு விசில் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு டு மூணு விசில் உங்கள் குக்கர் எப்படி வேகுதோ அதை பொறுத்து தான் ரொம்ப கொலைய வைக்க வேக வச்சுட்டு வேண்டாம் நான் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் கழித்து வந்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு இப்போ எனக்கு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சி ப்ரெஷர் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சி ஸோ நம்ம இப்போ திறந்து பார்க்குறேன் நல்லா ஆகிடுச்சி பாருங்கள் நல்லா எல்லாம் வெந்துருச்சு நீங்கள் வெந்துருச்சுன்னு பார்த்தா நீங்கள் கையில் ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் வெந்துட்டால் நீங்கள் இறக்கிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சீசனிங் பண்ணுறது தான் நம்ம எண்ணெய் கடுகு உந் உளுந்த பருப்பெல்லாம் போட்டு சீசன் பண்ணிடலாம் இப்போ குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதுக்கு வந்து தாளிச்சிக்கலாம் ஸோ ஒரு பேனை எடுத்து கொஞ்சோட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு ஆயில் ஊட்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் ஒரு க கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு கொஞ்சம் வெடித்ததும் நம்ம இந்த உளுந்து கொஞ்சோன்னு போட்டுக்கோங்க பெருங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லியை போட்டுடுங்க அது கடுகு வெடிஞ்சதோடு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த ஹீட்லேயே இருந்தால் போதும் கொத்தமல்லியெல்லாம் வதக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் இந்த ஹீட்டில் இருந்தாவே போதும் இதை வந்து நம்ம குழம்புல எடுத்து ஊற்றுறது தான் இதை அப்படியே ஊற்றிக்கோங்க குழம்புல குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு தவிர குழம்பு நான் இதை வேறு பவுலில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் இதோ நம்ம பண்ண துவரை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதோடு நம்ம சாதம் வச்சு ரெண்டு காய் வச்சு அதில் நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அதை தான் இப்போ நான் செய்ய போகிறேன் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் ரெடி ஆகிட்டேன் சாப்பிட்றதுக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ஆனவுடனே எல்லாம் கெட்டி ஆகிடும் எனக்கு நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா பிடிக்கும் ஸோ நான் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் விட்டுடுங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ